हर व्यक्ति में अच्छाई बुराई दोनों हो सकती है पर हमारी दृष्टि अच्छाई पर होनी चाहिए उसकी कमियों को नजरअंदाज करके उसके भीतर छिपी हुई भी अच्छाई को ग्रहण करने की कोशिश कीजिए आप किसी बगीचे में जाते हैं तो वहां डालियों पर अपनी खुशबू लुटाने वाले फूल भी दिखाई पड़ते हैं तो वहीं कांटे भी दिखते हैं हमारी दृष्टि किस पर जाती है कांटों पर या फूलों पर फूलों पर ना जहाँ फूल खिला वहीं नीचे सड़े गले पत्ते भी हैं खाद भी है पर हमारी दृष्टि उस पर नहीं जाती हमारी दृष्टि फूल के सौंदर्य और उसकी सुहास पर जाती है है ना संत कहते हैं जीवन के बगिए में भी जहाँ फूल खिले हैं वहाँ कांटे भी हैं हमारी कोशिश हो कि हम जीवन के बाग से केवल फूल चुने कांटे नहीं गुणग्राही दृष्टि होने का मतलब यही है कि तुम किसी के भी संपर्क में आओ उसकी अच्छाई को देखो ये तब होगा जब तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी सोच सकारात्मक होना चाहिए नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी भी अच्छाई को देख ही नहीं सकता उसे तो हर बात में बुराई दिखती लेकिन जिसकी सोच सकारात्मक है वो बुराई में भी अच्छाई देख लेता है किसी से पूछा आपने तमीज कैसे सीखी आपने तमीज कैसे सीखी जवाब दिया बदतमीजों से तमीज कैसे सीखी जवाब मिला बदतमीजों से सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बदतमीजी से भी तमीज कैसे सीखी बोला मैंने सदैव बदतमीजों के व्यवहार को देखा और उसका परहेज किया नतीजा मैं तमीज सीख लिया कला है ये तुम तो बुरे से बुरे व्यक्ति से भी बहुत बड़ा सीख ले सकते हो बड़ी से बड़ी सीख ले सकते हो बहुत बड़ा गुण ले सकते हो बहुत बड़ा पाठ पढ़ सकते हो यदि वो ग्रहण करने की तुम्हारी दृष्टि हो तो जब भी हमारे किसी व्यक्ति के साथ कोई बात जुड़े कोई संपर्क जुड़े हमारी पहली दृष्टि उसके गुणों के ऊपर जाए गुणग्राही दृष्टि होगी गुणानुराग उत्पन्न होगा और ये गुणानुराग हमारे जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो कुछ ना कुछ कमी कुछ ना कुछ दोष हर मनुष्य के अंदर है सर्वगुण संपन्न इस दुनिया में कोई नहीं है केवल एक ही है वो है भगवान बाकी और कोई जब तक हम भगवान नहीं बने कोई ना कोई दोष कोई ना कोई कमी कोई ना कोई दुर्बलता हर प्राणी में है पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसकी अच्छाई को देखें बुराई को नहीं देखें गुणग्राही दृष्टि हमेशा होनी चाहिए आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत काम करने वाला है कोई कम काम करने वाला है कोई बहुत लगनशील है कोई कम लगनशील है ठीक है किसी में ढेर सारी अच्छाइयाँ है किसी में कम अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं लेकिन हमारी दृष्टि बुराइयों की तरफ न जाकर उसकी अच्छाइयों की तरफ होनी चाहिए और उससे कुछ सीखने का भाव रखना चाहिए कोशिश कीजिए एक छोटे से बच्चे से भी आप कुछ सीख सकते हैं पूरी प्रकृति हमें सिखाती है लेकिन ये तभी होगी ये बात तभी घटित होगी जब मनुष्य का हृदय उदार होगा विनम्र होगा जो अहंकारी होता है वो किसी से कुछ सीख नहीं सकता और जो विनम्र होता है वो सीखने का दरवाज़ा हमेशा खोल कर रखता है कोई भी अच्छा है अगर मुझे उससे ग्रहण करना है तो ग्रहण करना है गुणों की तरफ दृष्टि होगी तो गुणों का कोष बढ़ेगा और दोषों की तरफ दृष्टि होगी तो जीवन में दोष बढ़ेगा